السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و علی علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد সম্মানিত এক ভাই জানতে চেয়েছেন যে কুরবানির গরু ভাগাভাগি সিস্টেমটা কি বা উট এবং গরুতে কুরবানি যে ভাগাভাগি দেওয়া হয় এর পরিপূর্ণ শরীয়তের বিধানটা কি জাজাকাল্লাহ খায় সম্মানিত ভাইকে এখন আমাদের সামনেই জেল হজ মাস আসতে চলেছে এই মাসের পরই কুরবানি সন্নিকটে তাই এই বিষয়ে আমাদের আলোচনা করা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা প্রথম কথা কুরবানি এটা হচ্ছে ইবাদত তার দলিল হচ্ছে কোরআন পবিত্র কোরআনে অকাধিক আয়াত এসছে যেখানে আল্লাহ সাল্লা বলেছেন তোমরা কুরবানি করো আল্লাহর নামে সালাত আল্লাহর জন্য সিয়াম আল্লাহর জন্য সমস্ত কিছু এবং কুরবানি আল্লাহর জন্য এরপর আল্লাহ সাল্লা বলেছেন সুরা কাউসারে যে ফাসাল লিলি রাব্বি কবান হার তোমরা সালাত আদায় করো আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এই সালাত এবং কুরবানি করো আল্লাহ সাল্লা সন্তুষ্টির জন্য অর্থাৎ কুরবানি এটা এটা ইবাদত পবিত্র কোরআন তার দলিল এরপরে ও কিছু ওলা অধিকাংশ লামাই কেরাম এটাকে শূন্যতে মক কাদা বলেছেন এবং শূন্যতের জন্য তাগিদ দিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লামের সেই হাদিস ভিত্তিতে যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা অবস্থায় কুরবানি করলো না সে যেন আপনার হচ্ছে তার সে যেন ঈদগায় না আসে অর্থাৎ যে ব্যক্তি সামর্থ্য আছে কুরবানি করার সে যদি কুরবানি না করে আমার ঈদগায় যেন না আসে এখানে রাসুল্লাহ সাল্লাম তাগিদ করেছেন কুরবানি করার জন্য কুরবানি সুন্নত কুরবানি ফরজ নয় এই জন্যই যে মনে করেন যদি কুরবানি যখন ধনী ব্যক্তিরা যায় সমর্থ যে কুরবানি করবে কুরবানি গোস্ত নিজে খাবেন আত্মীয় স্বজনকে দেবেন এতিম মিসকিনকে আপনার পরিবার পরিজন বা আপনার আশেপাশে গরিব মিসকিনকে দেবেন এই সকল মিলে একটা ঈদের খুশিতে একটা খাওয়া গোস্ত খাওয়া কত সুন্দর বিধান ইসলাম দিয়েছে যেটা অন্য কোনো ধর্ম দিতে পারে না প্রত্যেকটা ধর্মগ্রন্থ ভালো কথা বলে কিন্তু সমাধান দিতে পারে একমাত্র আল্লাহ সুমাহাল্লাহ মনোনীত ধর্ম সেটা হচ্ছে ইসলাম ইসলাম সমাধান দেয় এবং সমাধানের সূত্র বলে দেয় কিভাবে আপনি সমাধান পাবেন আর অন্য কোনো ধর্ম বলতে পারে না এখন কোরবানি সুন্নতে মক্কাদা এটা আলমগ্নি ইবনু কুদাইমা তেরো খণ্ড তিনশো ষাট ফিকা সন্না তিন খণ্ড একশো পঁচানব্বই পৃষ্ঠায় ইহা দৃষ্টির কথা এসেছে এরপরেও আমাদের সমাজে একটা এক্তেলাপ মশলা চলছে যে কুরবানি কেউ কেউ বলে দিচ্ছেন যে সাত ভাগে কুরবানি দেওয়া হারাম কেউ বলছেন সাত ভাগে কোনো কুরবানি হাদিস নেই অথবা কেউ বলছেন এটা শুধু সফরের জন্য তাহলে আদৌ কি এটা শুধু সফরের জন্য না এটা মকিম এবং সফর দুটোর জন্যই রাসুল্লাহ সাল্লাম থেকে আমরা হাদিস থেকে সাহাবায় কেরাম থেকে এবং সারেফ সারেফিন থেকে আমরা সমাধান নেব তো সাত ভাগে কুরবানি সম্পর্কে দুটি মত আছে একজন বলছেন যে এটা শুধুমাত্র আপনার সফর অবস্থার জন্য আর একজন বলছেন সফর এবং মকিম দুটো অবস্থাতেই জন্যই হবে এ সম্পর্কে যে হাদিসটি এসছে সেই মুসলিমের হজ অধ্যায় অনুচ্ছেদ বাষট্টি হাদিস নম্বর তিনশো একান্ন জাবের রাজা তালা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা রাসুল্লাহ সাল্লামের সাথে হজের উদ্দেশ্যে বের হলাম অন্তপর তিনি আমাদের সাথে উট ও গরুতে শরীর খাওয়ার আদেশ দেন আমাদের মধ্যে প্রত্যেক সাতজনকে একটি উঠে তিনি বলেন যে তোমরা শরীর খাও এরপরে আবদুল্লাহ পুত্র জাভির থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে হজ করলাম তারপরে তিনি আমাদেরকে সাতজনের পক্ষ থেকে একটি উঁট বা নহর করলাম অর্থাৎ কুরবানি করলাম সাতজনের পক্ষ থেকে একটি গাভি অনেক ক্ষেত্রে এসেছে অনেক রেওয়াতে যে উটের জন্য দশ জন দশ জন আপনি শরীর খাওয়া যায় এরপরে আরও যদি আপনি দেখেন যে কুরবানিতে শরীর খাওয়ার ঘটনা এটা উল্লেখ করা হয়েছে তিরমিজি আজাই হদ্দায় সাত নম্বর অনুচ্ছেদ হাদিস নম্বর এক হাজার পাঁচশো সাঁত্রিশ আরও উল্লেখ করা হচ্ছে নাসায়ের পনেরো নম্বর অনুচ্ছেদে চার হাজার চারশো এক এরপরে ইবনে মাজায় তিন হাজার একশো একত্রিশ মুসনাদ আহমেদ তৃতীয় খণ্ড তিনশো তিন একই রাবি এত জায়গায় হাদিসগুলো এনেছেন ইবনে আব্বাস রাজু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা সফরে ছিলাম এমন তো অবস্থায় কুরবানির যখন সময় হলো 
আমরা একটি গাবিতে সাতজন শরিক হলাম উঠে দশজন তাহলে এর আগের হাদিসটাই আমরা উঠে সাতজন পেলাম পরবর্তী হাদিসে দশজন পেলাম অতএব সরোপক গরুতে সাতজন শরিক হওয়া যাবে আর উঠে দশজন এ হাদিসটিকে ইমাম তিরমিজি হাসান বলেছেন সাইক আলমি রহমতুল্লাহ সহি বলেছেন সোনানে তিরমিজি হাদিসটি এক হাজার পাঁচশো একে সিলবানি সাইক আলবানি সিলসিলা সহিয়া এ হাদিসটি পাবেন এরপরে এ হাদিস থেকে মহদ্দেসেন কেরাম যেমন ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলহ যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তার সিরাত শিরোর নাম হচ্ছে যে বাবনু ফিল ইসরাকি ফিল উজাহিয়া অর্থাৎ কুরবানি শরিক হওয়ার অনুচ্ছেদ তিনি একটা অনুচ্ছেদ এনেছেন যেখানে তিনি বলেই দিয়েছেন যে কুরবানিতে কতজন শরিক হওয়া যাবে অন্তপর তিনি হুদাই বিয়ার উঠ এবং গরুতে সাতজন হয়ে শরিক হয়ে কুরবানির হাদিসটি বর্ণনা করেন এরপরে সাহাবাই কেরাম আহলে ইমামগণের অনেক আমল রয়েছে এরপরে ইমাম নাসাই যে অনুচ্ছেদটা এনেছেন সেখানেও তিনি নামকরণ করেছেন বাবু মা তুজিউ আনহুল বা দানাতা ফেজ জাহাইয়া অর্থাৎ এটাও বলা হয়েছে যে ফিজ জাহাইয়া মানে কুরবানি অনুচ্ছেদ কুরবানির অনুচ্ছেদে অর্থাৎ কুরবানির ভাগের অনুচ্ছেদ এখানে তিনি কুরবানিতে উটের জন্য পক্ষে যত জনের পক্ষে যথেষ্ট তিনি এনেছেন এই নাসায়ের হাদিসে জাহায় অনুচ্ছে পনেরো নম্বর অনুচ্ছেদ হাদিসটা এনেছে অর্থাৎ তিনি সাতজন বলেছেন যে উর্বা উঁটের ক্ষেত্রে সাতজন তবে প্রসিদ্ধ মত আমরা সাত অথবা দশ সর্বাধিক উঁটের দশজন শরিক হতে পারে কিন্তু গরুর ক্ষেত্রে সাতজনে বেশি করা যাবে না এরপরে ইবনে মাজা আজাহি কুরবানি অনুচ্ছেদ তিনি ওই হাদিসটি এনেছেন তিন হাজার তিনি বলেছেন একটি গরু তে এবং উঁটে আপনার হচ্ছে গরুর জন্য সাতজন এবং উটের জন্য দশজন তারা শরিক হতে পারে তাহলে এখানে প্রসিদ্ধ ফেকে ইমামগণ যে মতামত প্রকাশ করেছেন পরিষ্কারভাবে তেনারা একটা হাদিসের অধ্যায় এনেছেন যেখানে উট এবং গরু কুরবানির শরিক হওয়ার অধ্যায় তেনারা স্পেশাল করে এই অধ্যায় এনেছেন তাহলে যদি কোনো হাদিসই না থাকতো যারা বলছেন যে এই ভাগ দেওয়ার পক্ষে কোনো হাদিসই নেই বা উট বা গরু কুরবানি ভাগ দেওয়াই যাবে না তাহলে এই হাদিসগুলো করা থেকে হলো এই মামলা কীভাবে আনলেন এরপরে দেখেন যে বলা হয়েছে যে যারা বলছেন যে এটা সফরের জন্য হাদিসগুলোতে কিন্তু একটাতেও আপনি পাবেন না যে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সফরের জন্যই এ হাদিসগুলো স্পেশালি যে শুধুমাত্র সফরের জন্য এ সম্পর্কে আমরা কোনো এইভাবে পরিষ্কারভাবে কোনো আমরা রেওয়াদ বা বর্ণনা আমরা পাই না অর্থাৎ এইখান থেকে আমরা বুঝতে পারি প্রসিদ্ধ ইমাম তিরমিজি আবু দাহুদ নাসাই যে হাদিসগুলো এনেছেন সেখান থেকে আমরা প্রস্তুত পাই যে গরুর ক্ষেত্রে সর্বাধিক আমরা সাতজন শরিক হতে পারে তবে আলহামদুলিল্লাহ কেউ যদি এক একটা ক্ষমতা রাখে পুরো গরু একটা দেবে যদি না পারে দুইজনে দেবে যদি না পারে তিনজনে দেবে তারপরে না পারলে চারজনে তারপরে না পারলে পাঁচজনে তারপরে না পারলে ছজনে তারপরে সর্বাধিক বলা হয়েছে সাতজন পর্যন্ত একটা গরুতে কোরবানি দিতে পারবে এরপরে উটের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে সাত অথবা দশ সর্বাধিক দশ কিন্তু গরুর ক্ষেত্রে দশ নয় গরুর ক্ষেত্রে সর্বাধিক সাতজন শরিক হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এরপরে যে আসুন আমাদের সৌদারে ওলামায় কেরাম যে ফতোয়া বোর্ড আছে সেখানে একে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে কুরবানিতে শরিক হওয়া কি জায়েজ এবং মুসলিমদের কত সংখ্যক লোক তাতে শরিক হতে পারে প্রথমে তারা একটি ছাগল কুরবানি বলেন যে একটা বাড়ির পরিবারের জন্য একটা ছাগল যথেষ্ট এরপরে তিনি বলেন যে একটি উঁট এবং গরুতে সাতজন যথেষ্ট সেই সাতজন একই পরিবারে হতে পারে অথবা ভিন্ন পরিবার হতে পারে অতএব দেখেন এখানে রাসুল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবাই কেরাম প্রত্যেককে সাতজন একটি উঁটে এবং গরুতে শরিক হওয়ার অনুমতি দেন ফতোয়া লাজমা দায়মা এগারো খণ্ড চারশো এক চারশো দুই ফতোয়া নাম্বার দু হাজার চারশো ষোলো তাহলে সৌদি আরবে পরিষ্কার লাজমা দায়মা ফতোয়া বোর্ড বলছে যে সর্বাধিক আপনারা উঁট এবং গরুতে সাতজন দিতে পারেন অথবা উঁটের জন্য ক্ষেত্রে দশজন পর্যন্ত বলা হয়েছে কিন্তু এখানে পরিষ্কার যেটা আসছে যে ভাগে কুরবানি দেওয়া শরীকে কুরবানি দেওয়া জায়েজ প্রসিদ্ধ হাদিস থেকে পাচ্ছি সাহাবায় কেরাম তাবে তাবিন ফকিগণ ইমামগণ এবং সৌদি আরবে ওলামায় পরিষদ যারা ফতোয়া দিচ্ছেন তাদের সেখান থেকেও পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এখানে কোনো এক তেলাপ আসছে না কিন্তু কিছু আলেমগণ তেলারা এটাকে নিয়ে 
অতিরিক্ত ইসলামকে বাড়াবাড়ি করেছেন তারা বলছেন এই বিষয়ে কোনো হাদিসই নেই অথবা এই বিষয়ে এটা সফরদের জন্য যে কটা হাদিস আমি বর্ণনা করলাম এরপরে আরও যে হাদিসগুলো এসেছে সেখানে এক জায়গাতেও আপনি যে সফর অবস্থায় বা আপনার হচ্ছে মকিম অবস্থায় আপনাকে করতে হবে এই মর্মে কোনো হাদিস নেই সফর অবস্থায় কোনো ঘটনা ঘটলে সেটা সাথে সাথে নির্দিষ্ট হয় না বরং অনির্দিষ্ট একটা উদাহরণ থাকে যে রাসুল্লাহ সাল্লাম যে সফর অবস্থায় মনে করো বিয়ে করতে গেছিলেন ফাইবার ও মদিনায় তাই তিনি খেজুর পানি এবং এবং হি মিশ্রণ করে এক প্রকার খাদ্য তৈরি করে তিনি ওলামায় দাওয়াত দেন অর্থাৎ অলিমার দাওয়াত দেন এটা সেই বুখারিতে আট আটত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদ চার হাজার দুশো তেরো নম্বর হাদিস সোনানি গ্রন্থে এই হাদিসটি এসছে ইবনে মাজা এসছে এক হাজার নশো নয় তিরমিজিতে এসছে এক হাজার একশো এক আনাসায়তলা আনহু বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাম যখন সাফি আরজেতলা আনহাকে বিবাহ করলেন এবং তখন তিনি অলিমা করেন এবং ছাতু খেজুর দ্বারা অর্থাৎ এখানে বোঝা গেল যে সফর অবস্থায় ছাতু বা খেজুরের মাধ্যমে অলিমা দিয়েছেন তাহলে তাহলে কি আমরা বলবো যে ছাতু খেজুরের মাধ্যমে অলিমা দেওয়া হয়েছে কেবল সফর অবস্থায় খাস মুকিম অবস্থায় দেওয়া যাবে না অতএব আমাদেরকে যেটা করতে হবে যেহেতু আল্লাহ সুবাহ মা আতা কুমির রসুল ফাকুদু সুরা হাসু সাত নম্বর আয়তে রসুল যেটা দেয় সেটা তোমরা নাও অতএব যখন আমরা স্পষ্ট পাচ্ছি যে হাদিসের মধ্যে কোনো জায়গায় মকিম বা এটা শুধুমাত্র সফরের জন্যই বিশেষ করে বলা হয়েছে যে এটা সফর অবস্থা করা যাবে সফর অবস্থা করেছেন বলে এটা খালি সফরের জন্যই করা যাবে অন্য অবস্থায় করা যাবে না এমনটি নয় আমাদের আমরা এটাই বুঝতে পারি বাকিটা আল্লাহ আলম তবে যেটা বলবো যে যারা এই ধরনের বলছেন যে মুকিম অবস্থায় চলবে না মুকিম অবস্থায় কুরবানি চলবে না এটা অতিরিক্ত ইসলাম কিনে বারবারই করা হচ্ছে কুরবানি আপনার শরীরকে কুরবানি হওয়া যায় যাচ্ছে তার আপনার হচ্ছে ফতোয়াও আছে হাদিসও আছে তবে যদি কারো সমর্থ থাকে সে একটা উঠ দিতে পারে একটা গরু দিতে পারে যদি সমর্থ না থাকে তারা ভাগাভাগি করবে কুরবানির সব সকলই পাবে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সকলকে সেই বুঝদান করুক